ተቃውሞ አንችላቸው ወደፊት የቤት ስራ ሰተውን የሄዱ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊ ምጣባሳዎች አሁን እየተስተዋሉ ነውና ሁሉም በየዘርፉ እነዚህን ነገሮች ማንሳት እንደሚኖርበት አስባለሁ እስቲ ከዚህ ከሱስ ጋር ታይዙ እናንተ ሱስ የሚድን የሚያገግም የሚድን በሽታ ነው ብላችሁ በመሪ ቃል ያምሮ በሽታ ነው ብላችሁ በመሪ ቃል የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች ተሰራላችሁና አሁን ካለው ወቅታዊ ሁኔታ ጋር ይሄንን የመሪ ቃል እና የግንዛቤ ማስጨበጫ በምን አይነት መልኩ ያስገዳችሁት ነው የምትገኙት አገር ማለት ሰው ነው ሰው ማለት ደግሞ ይከበረ ሰውን ሰው ያደረገው ያንጎልና ያምሮ ባለቤት ነው ሰውን ሰው ያደረገው ያንጎልና ያምሮ ሲጎለብት በድምሩ ሀገር አብራት ጎለብታለች ብዙ ነገር ክሬቲቪቲዎች ይኖራሉ ተግባራይነት ይኖራል ብዙ ነገር ያ አንጎልና አምሮ ከተጎዳ ከጨነገፈ ደግሞ ሀገር አደጋ ላይ ናት በሚል መንፈስ ነው ስለዚህ ለሀገራችን ፍቅር አለን ብለን ምንናስብ ከሆነ ለባንዲራው ፍቅር አለን ብለን ምንናስብ ከሆነ የምንሰጣቸው ፍቅሮች ምላሾች ሪስፖንሶች ጥሩ ይሆናሉ ሯጮቻችን ሲሮጡ ሲያሸንፉ ደስ ይለናል ባንዲራን ይወከሉትና ያ ለሀገር ፍቅር መገለጫ ተከክለኛ ነው ተከክል ነው ግን በቂ አይደለም ዋነኛው በሀገር ላይ ትኩረት አድርገን ሰራቾ ከሚገቡ ነገሮች ሀገር ማለት እኔ ሲደመር አንቺ ሲደመር ዶክተር ሰለሞን ሲደመር ሌላው ነው ያ ደግሞ ያአምሮና ያአንጎል ባለቤት ነው ያ አንድ ሰው አንቺ አምሮና አንጎል ሻለ ለአንቺ ማደርገውን ከብካቤ ለአንጎልና አምሮሽ ከሆነ ካንቺ ሊፈልቅ የሚችልው ነገር ተንከባከብኩት ማለት ነው ካንቺ ውስጥ አለ የሚወጣ ሪሶርስ አለ ክሬቲቪቲ አለ ለዚች ዓለም ለዚ ስጦታ አለ ያንቺ አምሮ መንከባከብ ስንችል ነው ያሚወጣው ያ ለአምሮ ጤና ሌላ ጤና የለም ሲባል ወንናው ነገር ያ ፓርት የሚመጥረው የሚፈጠረው ነገር አለ ማለት ነው ስለዚህ ሀገር ተወረረች የሚለው ነገርኛ በዚህ ፍልስፍና መናየው ድንበር ሲወረር አይደለም ያ ድንበር መወረር ግን የለበት ነው ከዚህ ስለዚህ ለስራችን አመች በሆነ መንገድ ፍልስፍናችንን ስናየው አምሮና አንጎልን ያጭነግፍ የሚችል ማንኛውም ስራ ከሀገር ወረራ አንጻር ነው ከፍተው ነው የምናየው ከሀገር ውስጥ የሚመንጭ ከውጭ የሚመጣ በእይታኛው አምሮን አጥታ ላይ የሚችል ነገር በዛ ነገር ነው አግሬሲቭ ነን እንሰራው ነው ስለዚህ ያንን ነገር ለማድረግ በሱ ሳማካኝነት የብዙ ቤተሰብ ቤተሰብ አደጋ ላይ ወድቋል ሱስ ምንለው የቤተሰብ በሽታ ነው ሱሰኝነት የቤተሰብ በሽታ ነው እንግዲህ ባለፉት ጊዜያቶች ስንሰራ የነበረው ነገር ሱሰኝነት የግለሰብ ችግር ብቻ ሳይሆን የቤተሰብ ነው ቤተሰብ ደግሞ የሀገር መሰረት ነው በሚል መንፈስ ነው ስለዚህ ሱስ ምንከላከለውና የሚያገግም ያምሮ በሽታ ነው ብለን سنሰራ ሰፊ ያሆነ سنፈጠር ከዚህ በፊት ኤችአይቪ ላይ ከ33 አመት በፊት ከ5 ከ35 አመት በፊት ሲሰራ ኤችአይቪ ማን ነው እንዴት ተላልፋል ኤችአይቪ አይዛችሁ ሰዎች ጋር እንዴት መኖር ይችላል አው የራሱ በደንብ ተፈጠረ አዲስ ማህበራዊ ንቃት የሌላ ተፈጠረ ሱሰን በዛ ሌቭል ማህበረሰብ አንደርስታንድ ያደረገው አይደለም ሱሰኝነት እንደ መዝናኛ አንድ መንገድ ነው የሚያየው ወይ ሱሰኛ ከሆነ ጠግቦ ነው ነው የሚባለው እንጂ ያአምሮ በሽታ ሱሰኝነት የሚመጣው አንድ ሰው እጽ ሲጠቀም ከዛ አግባብ ያለና አጠቃቀሙ ሲገባ ከዛ በኋላ ነው ሱስ የሚባለው ደረጃ ስቴጅ ነው ክሮኒክ የሆነ ሪላፕስ የሚያደርግ brain disease ነው ያ ክሮኒክ የሆነ ሪላፕስ የሚያደርግ brain disease አንድ ቤተሰብ ውስጥ አለማት ቤተሰብ ህመም ላይ ነው ስለዚህ በዚህ መንፈስ ውስጥ ያንን በሽታ ማህበረሰቡ አንደኛ የሚያገግም ትሪት የሚደረግ እንደሆነ እንዲረዳ ደግሞ ቀድመን ምንከላከለው መሆኑ እንዲረዳ ኢቭን ከሱስ ካገገሙ በኋላ የሚመለሱም ሰዎች ተመልሰው ሪላፕስ ሊያደርጉ ስለሚችሉ ከዚህ እስከ 70 እስከ 80% ድረስ ሪላፕስ ያደርጋሉ። ሱሰኞች አገገሙ በኋላ ተመልሰው የሚመለሱበት ኬዝ ብዙ ነው። ስለዚህ አንልም ቅድመ መከላከል መስራት እንደሚቻል አዲስ ማህበራዊ ንቃተኛ በማህበረሰብ ውስጥ ለማፍጠር ነው። ይህ በኢትዮጵያ እስከ 25 ድረስ በመላው ሀገራችን ላይ አዲስ ማህበራዊ ንግግር እንፈጥራለን ብለን እየሰራንበት ያለው ነው። በዚህ ውስጥ ኦልሞስት ከ18 ሚሊዮን የሚደርሱ ሰዎች አወሩ ነው። ናው ዴስ አሁን ባሁን ጊዜ ይህን ጉዳይ በጣም አደገኛ ክሪቲካል ደረጃ ላይ ደርሷል። አሁን ሱሰኝነት ከኮቪድ ጋር አያይዘን ስናየው የቤተሰብ ችግር ብቻ ሳይሆን የማህበረሰብ ችግር ሆነ። አንድ ሱሰኛ እጽ በሚጠቀምበት ጊዜ ጥንቃቄው ይቀንሳል መዘናጋቱ ይጨምራል። የሱ የግል ህይወት መዘናጋት ደግሞ ለቤተሰብና ለማህበረሰብ አደገኛ የሆነ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለው። በዚህ ጊዜ ዶክተር ሰለሞን እንዳለው ሁሉ በጤና ላይ የሚሰሩ ስራዎች የኮቪድ ያል ትኩረት የሚሰጣቸው ስላልሆኑ ባሁን ሰዓት ያአምሮ ላይ የሚሰራው ስራ ውስጥ እንደው ስፔሻል ኤዲክሽን ኢግኖር የተደረገበት ጊዜ ነው። እንደው በፊት ራሱ ብዙ ሎቢ እየፈጠረን ነው ህግም እንዲወጣ ለማድረግ ጥረት እናደርግ የነበረው መንግስት ክብር ይገባዋል በዚህ ውስጥ ከባር ጥረት ነው እየተደረገ የነበረው ፖሊሲዎች እንዲወጡ 
ህጎች እንዲወጡ ቀረጡ ላይ ጫና እንዲመጣ ፈጽኖ ከባድ እየተደረገ ነው አዌርነሱ በዚህ ላይ ደግሞ ሴንተር ኦፍ ኤክሰለንስ ያስፈልጋል ሪሃቡ ላይ አፍተር ሪሃብ ላይ ያለ ሪከቨሪ ኮች ስራ ይግንዛብ ይስራው ደግሞ መስራት ብዙ ነበረበት እንደምታቂው ባለም አቀፍ ደረጃ ከ10 አመት እስከ 24 አመት ያሉ ልጆች ብዛት 1.8 ቢሊዮን ነው ከዚህ ውስጥ 80% በታደገ ሀገር ውስጥ ነው እሄድ ሜ ደግሞ አፍሪካና ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ሃይ ደረጃ ያዘ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ አብሶ በጣም እነዚህ ልጆች ተጋላጭ ናቸው አሁን ከትምርት ቤት ተመልሰዋል ትምርት ቤት እየሄዱ አይደለም ከዩኒቨርሲቲ ተመልሰዋል እቤት ቁጭ ብለዋል የሚዝናንባቸው የስፖርት ቦታዎች እንት ምን የሉም ተዘግቷል ምንድነው ምን ተጠብቀው ምንም አይነት ሳልጨፍን ጥናት ሳላንብ እናግሪሻለሁ የሚሆነው ነገር ጫት ቤቶች ተዘግቷል ጫቱ ግን እየገባ ነው አብሶሉትሊ ባሪ ተደረገ ነው ሺሻ ከተማው ግን አጥለቅልቆታል ኢትዮጵያ ኮህግ ላይ አውጥተናል ቀረጡ ምን ምን ወጥቷል ስቲል ነው ግን በፍሬዎች እየተሸጠና ያለ ስለዚህ ልጆች በቀላሉ የሚዝናኑበት መንገድ በቀላሉ ደስታ እናገኝበት ይሆናል ማለት ነው ገስተው ስለዚህ እሱ ስምን ከላከሉና ሚድን ያምሮ በሽታ ነው ከሚለው ጋር በተያያዘ አሁን በፊት እንደ ቤተሰብ ችግር ነበር ምን አዩ አሁን እንደ ማህበረሰብ ከባድ ችግር ነው ምን አዩ በዚህ የመንግስት ትኩረት ዶክተር ሊያ ትኩረት ከባድ እንደሆነ በዚህ አቃለው ሲሪየስ ነች በጣም ስራው እንዲሰራ ተፈልጋለች ጤና ሚኒስቴር እንደዛ ማለት ነው ኤፊዲኤም ጋር እንደዛ እየሰራ ነው ጤና ሴቶች ህጻናት ወጣቶችም ጥሩ ትኩረት አላቸው በቂ ግን አይደለም አሁን የበለጠ ከባድ 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 የሆነ እርምጃ ምን ወስድበት ነው ፕሬዝዳንት ትራምፕ ከዛሬ 3 ሳምንት በፊት ምናልባት ዶክተር ሰለሞን ተሳምተው ይሆናል ዶክተር ሰለሞን በቀጣይ የሚያስቸግረን ከባድ ችግር አለ አሁን የሰብስታንስ አብዩስ ችግር ነው ነው ያለው ከባድ ችግር ሰዎች ዲፕረስድ ይሆኑ ነው इवन ከዚህ በፊት አገግሞል ብለን እናስባቸው ሰዎች ራሱ ሪሊያብሱ ሊጨምር እንደሚችል ስጋት አለ እኔ ካለኝ ኤክስፒሪያንስ በርግጥኛው ብዙ ትኩረት አድርገም ሰራው ፖሊሲ ላይ እናም ላይ ነው ይሄ ከባድ ስጋት ነው በኢትዮጵያ ደረጃ በተለይ በጣም ትንንሽ ልጆችን ሲጠቀሙ እና ያለንና አሁን ደግሞ ትኩረታችን ወደዛ መሆኑ በጣም ከባድ ነው ከዚህ ጋር ተያይዞ ላነሳ መፈልገው ነገር የህክምና ተቋማት በኮቪድ ወይም በኮሮና ቫይረስ ቢጠመዱ ሌላ ስራቸውን ግን እንዳላቆሙ የሚያስገነዝብ አካል ማለመኑሩ እና አዌርነስ አለመሰራቱ ልክ በሱሰኝነት ላይ የታየው ክፍተት በሪሎቹም ላይ የታየ መሆኑ እሙን ነው አሁን ያነሳ ነው የነበረው ነው ከዚህ ጋር የያዘ ግን ዶክተር ማንሳት መፈልገው አሁን ብዙዎቹ ቤት ውለዋል እጻ ተጠቃሚዎች ሱስ ያለባቸው ከዚህ ሱስ ሊወጡ ቢፈልጉ እንዴት ምን ማድረግ አለባቸው ቤተሰብስ ማህበረሰብስ እንዴት ነው ሊያገዛቸው የሚችለው አንድ አንድ ጊዜ መጥፎ ነገር እንደ መልካም አጋጣሚ ወስዶ ጥረት ማድረግ ተገቢ ነው ብዬ ስለማምን እንዴት ምን ማድረግ አለባቸው ጤና ተቋማትን በተመለከተ ያገልግሎቶች መከዛከዝ የተገልጋዩም ደግሞ ፍርሃት ራሱ ወደ ጤና ተቋም እንዳይመጣ ያደርገዋል ኢየሱስ በሽታን ወይም አዲክሽን የምንለውን ለየት የሚያደርገው ደግሞ መነሻው ራሱ አብዛኞቹ በዚህ ችግር ውስጥ ያሉ ሰዎች ይሄንን ችግር እንደ ጤና ቀውስ ያለማየት ችግሩን አሳንሶ የማየት እና የማወላውል ሁኔታ ስላላቸው ጤና ተቋም ጋር ሊዳል ሂድ ከመና ላገኝ አላገኝ የሚለው ነገር ራሱ ባይመሯቸው የሚመላለስ ስለሆነ ይሄንን ሰበብ ሲያገኙ ለምን ራሴን ሄጀ ለኮሮና ቫይረስ አጋልጣለሁ የሚል በተለይ ጤና ተቋማትን የበሽታ ማዕከል አድርጎ የማየት አዝማሚያዎች አሉ እንግዲህ የጤና ተቋማቱ የዝግጁነት ወይም ደግሞ ያገልግሎት አቅርቦት መቀነስ ብቻ ሳይሆን ህብረት ሰቡም ጤና ተቋማትን የስጋት ምንጭ አድርጎ የማየት ምክንያቱም በሽታ ያለው ሆስፒታል ውስጥ ነው ጤና ጣቢያ ውስጥ ነው ያው የታመመ ይሄዳል ተብሎ ስለሚጠራ የታመመ ዘ ይሄዳል ስለሚባል የበለጠ ተጋላጭነት ይን ይጨምራል ዛብሄድ በሽታ በበሽታው ሊያዝ ይችላል የሚል ስጋትም ነው ወደዛ ስለዚህ በተለይ ከአምሮ ጤና ጋር ታይዞ ከሱስ በሽታ ጋር ታይዞ ችግር ያላቸው ሰዎች የበለጠ የመሸሹ ኔታ ሊታይባቸው ይችላል ምክንያቱም እኛ በህክምናውም እንደምናቀው የዚህ ችግር ተጠቂ የሆኑ ሰዎች 
በሽታውን ያለ መቀበል አዝማም ያ ስለሚታይባቸው ዲና ያለ ነው አለን ይሄን በስነ ለቦና ቋንቋ ችግሩ የለብኝም ወይም ደግሞ እኔ ተጠቂ አይደለሁም የሚል አሳሰብ ስላላቸው ማለት ነው ከዚህ ጋር ነው እንግዲህ ችግሩን የበለጠ የሚያወሳስበው በሁለተኛ ደረጃ እንግዲህ ቀደም ኤልያስም እንዳለው ደረጃዎች አሉት ሱስ ሁሉም አደንዛጅ ጽን የሚጠቀሙ ወይ ደግሞ ሁሉም መጠጥ የሚጠጣ ሰው ሱሰኛ ነው ብሎ መናገር ሊያስቸግር ይችላል የህክምና መስፈርቶች አሉት ለምሳሌኛ ወደ 11 የሚሆኑ መስፈርቶች እንጠቀማለን አንድን ሰው በመጠይቅ የምናገኘው ማለት ነው ይሄ ሰው ችግር ያለበት አጠቃቀም አለበት የለበትም ችግር ያለበት አጠቃቀም ከሆነ ደግሞ ደረጃው ምን ያህል ነው ቀላል ነው መካከለኛ ነው ከባድ ደረጃ የደረሰ ነው ሚለውን በመጠይቅ የምንለየው ነው እና እንደ የደረጃው የሚሰጡ የህክምና አይነቶች አሉ ለምሳሌ ቀላል ችግር ያለባቸው ሰዎች በአጭር የመከር አገልግሎት ጥቂት ደቂቃዎችም ሚቆይ ሊሆን ይችላል ግንዛብ ያግኝተው ራሳቸውን የሚቀይሩበት ሁኔታ ሊኖር ይችላል እዚ ደረጃ ነው ያለው አንተ በዚ ከቀጠልክ ወደ የሚቀጠለው ደረጃ ተሽጋገራል ስለዚህ የሚለውን ምክር ካገኙ ራሳቸውን ሊመልሱ ይችላሉ አብዛኛው ሰው ቀላል የሚባለው ደረጃ ሊሆን ይችላል ያለው የሚቀጥለው ደረጃ ደግሞ መካከለኛ መካከለኛ ደረጃ የሚባለው እንደዚሁ በተወሰነ የምክር ህክምና አገልግሎት ወይም ካውንሰሊንግ ወይም ቴራፒ ሊመለስ የሚችል ነው ከባድ ሱስ አለባቸው የምንላቸው ግን በጤና ተቋማት ተኝተው በመዳህነት ገዛም ጭምር መታከም ያለባቸው ሊሆኑ ይችላሉ ስለዚህ ለአብዛኛው ሰው አሁን ለምሳሌ ባደጉ ሀገሮች ቻይናን ጨምሩ ቻይና አሁን በዚህ በኮቪድ 19 እንደ መነሻም ነች ዓለም ብዙ ተሞክሮ እየወሰደባት ያለች ሀገር ነች ተመራማሪዎቻቸው በርካታ አጥናቶችን አውጥተዋል በኮቪድ 19 ዙሪያ ልዩ ልዩ መልኮቹን በማሳየት ከነዚህ አንዱ በአምሮ ጤናና በሱ ስጋ በተለይ ከአምሮ ጤና ችግር ጋር የታያዙትን ተመልከተው ያወጡት ሰዎች ቤታቸው ሆነው በስልክ ዲዩም ደሞ በኢንተርኔት አማካኝነት የምክር አገልግሎት የሚያገኙበት ነው ኔታ ማመቻቸት ይቻላል ይሄንንም ሰርተን አሳይተናል ሌላው ማለም ይሄንን መጠቀም ይችላል የሚል ተሞክሮ አሳይተዋል ስለዚህ እንደ ጤና አገልግሎት ተቋማት በሀገራችን ያለው የኢንተርኔት አቅርቦትና አቅም ውስነነት እንዳለበት ይታወቃል ነገር ግን ከ50 ሚሊዮን የማያንስ ሰው የሞባይል ስልክ ተጠቃሚ ነው ስለዚህ የስነ ልቦና ምክር እና ሱስን ጨምሮ ያምሮ ጤና አገልግሎትን በተለይ የምክር ህክምናን በቴሌፎን ማደራጀት ይቻላል ይሄ እንግዲህ አንዱ ከተቋማት ሊቀርብ የሚችል አገልግሎት ነው በውስን ደረጃ ደግሞ በከባድ ሱስ ውስጥ ያሉና በጤና ተቋም በመዳህነት ገዛ መታከም ያለባቸውን ሰዎች ደግሞ ንጽህናውና ደህንነቱ በተጠበቀ ሁኔታ ተቋማቱን አደራጅቶ አገልግሎታቸውን ያገኙ እንዲቀጥሉ ማድረግ ይቻላል ግለሰቦች ደግሞ ምን ጥረት ማድረግ ይችላሉ ራሳቸውን እንግዲህ የኔ የምነት አብዛኛው ሰው ከሱስ ነፃ ነው የሚል ነው እንግዲህ ኤልያስ ላይስማም ይችላል ግን በቁጥር በመናይበት ጊዜ በአገር አቀፍ ደረጃ ያደረገነው ጥናት የሚያሳየው ለምሳሌ የትንባሆ ተጠቃሚ ቁጥር በአማካይ ወደ 5 ከመቶ ነው ሴቶችና ወንዶችን ጨምሮ ያ ማለት 95 ከመቶ የሚሆነው የኢትዮጵያ ህዝብ ትንባሆ አይጠቀምም ማለት ነው ጫተን ይወሰድን እንደሆነ ወደ 16 ከመቶ ነው ስለዚህ 84 ከመቶ የሆነው ኢትዮጵያ ህዝብ 
መጠጫትን አይጠቀሙም የአልኮል ይዘት ያላቸው መጠጦች አብዝቶ የሚጠቀሙ ሰዎች ቁጥር በአማካይ 12 ከመቶ ነው ስለዚህ 88 ከመቶ የሚሆነ የኢትዮጵያ ህዝብ የአልኮል ይዘት ያላቸው መጠጦች አብዝቶ አይጠቀሙም ይሄ በመሰረቱ የማዘናጊያ መልእክት አይደለም ወደሚጠቀመው ሊሸጋገር ይችላል ይሄ ሁሉ ህዝብ ነገሮች በስርዓት ካልተያዙና ይሄ መረጃ በትክክል ካልተላለፈ አሁን ያለው የውጥረት ሁኔታ የሚቀጥል ከሆነ በተነጻጻሪ የበዛው የማይጠቀመው ጭንቀትና ውጥረትን ተስፋ መቁረጥን የመሳሰሉትን በጊዜያዊነት ለማስታገስ በሚል ወደ ጠጭነት ወደ አጫሽነት ወደ ቃሚነት ሊሸጋገር ይችላል ይሄ ሪስክ አለ ስለዚህ ለዚህ ራሱን ጠብቆ ለሚኖረው የኢትዮጵያ ህዝብ አክብሮትን መግለጽ ያስፈልጋል መልእክት ማስተላለፍ ያስፈልጋል እነዚህ ጊዜዎች የሚያልፉ ናቸው ጥሩ ቀን ይመጣል ስለዚህ ሰዎች ራሳቸውን ጠብቀው ራሳቸውን ወደሚጎዳ ለመመድ ከመግባት ተቆጥበው መኖር በራሱ አንድ መሰረታዊ መልእክት ነው ምክንያቱም አዲስ የተጠቃሚ ቁጥር እንዳይጨመር ማለት ነው ስለዚህ የማይጠቀሙ ወጣቶችም ላይ ለምሳሌ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ላይ ወደ 16 ዩኒቨርሲቲዎች የተደረጉ ጥናቶችን 78 ያሳተም ያለው የአልኮል ይዘት ያላቸውን የሚጠቀሙ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ወደ 30 ከመቶ ይሆናሉ ጫትን የሚጠቀሙ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ወደ 13 ከመቶ የሚሆኑት ናቸው አዘውትሮ የሚጠቀሙ ተምባው የሚያጨሱ ወደ 7 ከመቶ ናቸው ይሄ ምግልባጩን ስናየው 93 ከመቶ የሚሆኑ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ተምባው ያጨሱ 83 ከመቶ 87 ከመቶ የሚሆኑ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ጫት አይቀሙ 70 ከመቶ የሚሆኑ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች አልኮል አይጠጡ ስለዚህ ክብር ይገባቸዋል እነዚህ ልጆች ያው ወጣቱን ትውልድ ያለውንም ጥንካሬ ማሳየት አለብን ተነ ሀገራችን ተስፋ ያላት ሀገር ናት በወጣቶቿ ላይ ነው ተስፋ ያለው ስለዚህ በርካታ ሀገራቸውን የሚወዱ ራሳቸውን የሚያከብሩ ተስፋ ያላቸው ወጣቶች እንዳሉ ማሳየት ያስፈልጋል ስለዚህ አብዛኛ ወጣት እንደኔ ጥናት አብዛኛ ወጣት ከሱ ሲራቀ ነው በየነማም ነው እኔ ነገር ግን እነዛ 30 ከመቶ አልኮል ይዘት ያላቸውን የሚጠጡ 7 ከመቶ ተምባው የሚያጨሱ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ 13 ከመቶ ጫት የሚቀሙት እነሱ እነሱም ቀላል ቁጥር አይደለም ያላቸው አንድ ሚሊዮን ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ባለበት 30 ከመቶ የአልኮል ይዘት ያላቸው መጠጦች ይጣጣሉ ስንል 300 ሺ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች አልኮል ይጣጣሉ ማለት ነው ቢራን ጨምሮ ሌሎችንም የአልኮል ይዘት ያላቸው 13 ሺ 13% ስንል 130 ሺ 130 ሺ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ሲመነዘር እጅግ በጣም ያስደነጋል ጫት ይቀማሉ ማለት ነው 130 ሺ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች አዎ ጫት ይቀማሉ 70 ሺ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ሲጋራ ያጨሳሉ ስለዚህ ይሄ በቁጥር ስናስቀምጠው ቀላል የሚባል ቁጥር አይደለም እነዚህ ደሞ ወጣቶች የማይጠቀሙትን የመሳብና ሌሎችንም የመለወጥ ባህሪም አላቸው ስለዚህ ራሳቸውን ተበቀው ያሉ ወጣቶች ነገ የሀገር ተስፋ ናቸው ለቤተሰቦቻቸው ተስፋ ናቸው ራሳቸው ለራሳቸው ተስፋ መስጠት አለባቸው እና ይሄንን ያለመጠቀም ሁኔታቸውን መከተል አለባቸው እየተጠቀሙ ያሉ ቀደም በቁጥር በአዝ ያስቀመጥኳቸው ደሞ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ወደ ከባድ ደረጃ ሳይሸጋገሩ ምክንያቱም በእምነት አብዛኛው ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ተጠቃሚ የሆኑት ከቀላል እስከ መካከለኛ ደረጃ ባለው ሱስ ውስጥ የሚመደቡ ናቸው ምክንያቱም ይሄ የእድሜ ጉዳይም አለው በዘመናት ሂደት ስር እየሰደደ የሚመጣ በሽታ ነው ሱስ ስር ሳይሰደባቸው እና ለመመለስ አስቸጋሪ ሁኔታ ሳይደርስ ምክንያቱም ሱስ እየጨመረና አንጎልን በጊዜ ሂደት እየጎዳ ወደማይመለስበት ደረጃ ሊደርስ ይችላል በወጣት እና ደረጃ ያሉ ኢየሱስ በሽታ ስር ሳይሰደባቸው ቆም ብለው ራሳቸው ማየትና ወደዛ ሳልሸጋገር ማቆም አለበት የሚለው ውሳኔ መወሰን ከቻሉ አብዛኞቹ ወጣቶች ተጨማሪ የባለሙያ አርዳታም ሳይያስፈልጋቸው በራሳቸው የማቆም ችሎታ አላቸው ይሄ በብዙ ጥናቶችም የታየ ነው ምክንያቱም እርዳታም ይፈልገው ክብደቱ በጨመረ ቁጥር ነው ግን እዛ ቢው ካለ ኦኬ ኔ አሁን 
ይሄ ነገር ወደዛ እየተሸጋገረብኝ ነው ስለዚህ ጫት አልቀም ከዛሬ ብሎ ከዛሬ ጀምሮ ብሎ ከወሰን አንድ ወጣት ማቆም ይችላል ሲጋራ ላጀስም ከዛሬ ጀምሮ ብሎ አንድ ወጣት ጀማሪ ከወሰነ ማቆም ይችላል ነገር ግን 10 አመት 20 አመት ሲጋራ ያጨሰ ሰው የትኛው ማይነት ይሄ ህክምና አርዳታ ቢደረግለት የማቆም እድሉ ከ30 ከ100 አይበልጥም ለምናቀው በጥናቶችም እንደታየ ወደ 70 ከ100 የሚሆኑ ትንባዋ ጫሾች ሲጋራ ማቆም ይፈልጋሉ ነገር ግን በህክምና ባለሙያ እርዳታ ጭምር ታግዘው ማቆም የሚችሉት ከ130 አጫሾች ብቻ ናቸው ሶ እንግዲህ ይሄ የችግሩን ክብደት ያሳያልና የሲጋራ ሱስ በአመታት እየጨመረ ሲሄድ ለማቆም አስቸጋሪ ይሆነናል ሌሎችም እንግዲህ ያ ደንዛጅ ጾች 